फ्रेंड्स वेलकम एंड वेलकम बैक टू देवी प्रेस किचन इन्हीं का तो पाती ना नाइट रोटी लंदा आठ तनाल मध्यान वाली को वीडियो कवर पने का सो पार गए डिफरेंट आना रेसिपीज लाए कर पोदो सो वीडियो स्किप पर ना हम फुल्ला पार गए उल्कु पुड़ी को पुड़चे ना मर का मोर लाइक पने ना मचान के पता फर्स्ट so night pati kita paniaram selain itu, paniaram na paniaram mau resepi na already nama channel aku potrukan, ini adat kadeya dengan, itli mau konjo adi lark, so ada wacit paniaram sotulan solita, ada tam pantan ana, ada kanu or perih carrot terukan, konjo mau pudina ala potrukan, rendu pachamana ga karthik set terukan, apur or medium size, wenga itu cut pani add pani terukan, ini bola dengan mau work seri, ini tu kuri paniaram sotulan solita. Pana awam caca. Ini kita turut ke patikna. Naya itu wake up orang itu kerja. Already takali orang resepi nama chana la potongkan. Aduh itu fridge itu store puni macam kan. Kita dah ada dua minit saya dah cek. Nalal ada. So aduh dah naga ini kita turut sahur pohon. So pania ada kalla. Ila brush la oil apply pania cek full la. Apply pania itu. Ipana barat cek macam kan. Itli mau la. Kuri pania awam sahur pohon. Kuni pania ram mau, anda tahu na already ipda recent a potr kah, so nihga check pan lana check pani paringa kila description box la link kudu karam. Adu rombo super ar konga na mau, dosa sotalo samme ar ko sama wasan ar ko na ba thor mar pula pot aripon, so check pan adu nihga check pani paringa. So so ti enna wete te, or five minutes medium flame leh terda, nalla araga super a pania ram kacirom. So maximum puti danga, adi mau, itli mau, la dos mau, galia ar stage la pania ram sotu gali pan rade, itli dosia sotu tu kadeya danda time la. So ada terapi potol lah. Nalak kara sarah ma pania rata kita turut kan nalar kau chutney ya dah baca. So takali orang kagwe nalak kara sarah ma dah kau. So takali orang kagwe baca sahur pohon. So vendor chip pernah melati ada terlalu. So nama ni kara sarah ma nalak takali orang kagwe turut turut sahur pohon. Nalik kali lepas tinggal orang orang super aneh resepi dengan apa nak pora, so ada nak share pun tak video skip pun nama full lah paling ke. Sira lama resepi dah nak saya pora, so ada paling ke. So sira itu kan nama nighte parpu ora potol lah, so ora glass ala wakat tuar nama parpu, adem mari ora glass ala wakat nama untuk purung lari sihir terkak, so itu nama resem ora kape dekring na adem kape ala wakat rendah me samama er terkong ke, idran do warna sihir ter nala kari bihter. Orang macam la, so nama night itu orang potong na, kali leh iran deh, nama kita pantat kita correcta arko, so kari biar aje, nalla tani potong na orang macam la pora, nala kali leh abdi pantat deh na katra, so morning ye, ini dahangga, ini kandu pati na kari tukar kanja malakar terkak, adik kapar rende pachcha malakar terkak, adik kapar pundu, adik kapar ma inji er terkak, pundu kandu orang ara pundu fulla er terkak, palu pala, inji kandu tu orang inchalu kandu mana size fani er tu macam la. So first ini dalam mixi jar lapor tarik cikla, mawak tevian ala lapuk kalu pusat kongga, adu kapar kara tuk pachcha malaga kanj malaga, ungu ungu lagu tevian ala lapuk pusat kongga, adu kapar inji pund, adi yang pusat itu, kunjungan nama, ini first or pulse kurit tarik cik edtur wandar lah. In dalam lapuk korak koran tarik cordon ini, ini wandar itu nama mawak first tarik cikla, kunjungan nama barision tu orang berpom, pot itu, ini tarik cik nama tanian edtur cikla, adu kapar mawak tarik cikla. So purung lari si orang kapna. Tawar ambar pun orang kap, ini dangga measurement ada ke, rambo super ajar kau tu. So ada arah cerita, nama full lah arah cerita lah. Nalal naifah arah cerita kau tu, tanni betul betul kongja arah cerita kau tu. Itli rambo tanni ajar puni ada kuada tu. Itli mau consistency ikno, so an dalam aku patuk kau tu. So in dalam aku nalal naifah arah cerita lah, segala mau main arah cerita. Adi ni nak color arakan pakai dinga. First, nama kanjeng malakala arachon liya. Anja batter, adi kapram malakala illa ma aracha batter. Adi nala dapat irkan. So complete a mix pani konga. Nama kalu pulam port dan nama mixi ladu cerkong. So pulam add panama di dalam. Kipu mandi ti dalam dite karve pulam atu setukla. Adi kapram som bu setupu. Som bu setukan. Adi kapram karve pulam setukan. Som bu konjo. Orang tables pun alukan nala daral matu konga. Super arakon. Nala wasni arakon nama som bu setukam mudah. So ini adalah mawar kita kalender kita kelak. Ini untuk china mengai itu lama tali pun panona rumah saya super arko. So ini time la china mengai kita kelak. Adalah mengai kita pating na. Or rendu perih mengai kita terkak. Adalah untuk ini untuk mawar kita mix panik lama first. Nalak kuti kuti a chop panik kita kongga mengai itu. So rendu mengai kita chop panik kak. Adu untuk mawar kita nalak mix panik itu first itli wake wake ramai wake wake kita kelak. Sira lama resepi yang larkme teriyo. Ini beginners kak. So, 
ஸோ வெங்காயத்தோடு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இட்லி பாட்டில் நம்ம வேக வச்சு எடுக்க போகிறோம் இட்லியெல்லாம் நம்ம எப்படி ஊற்றி வேக வைப்போமோ அதே மாதிரி ஊற்றி வேக வச்சுக்கலாம் ஸோ ஒரு கப் புழுங்கல் அரிசினா ஒரு கப் தோரம் பருப்பு அது கூட வந்து நமக்கு தேவையான அளவுக்கு காஞ்ச மிளகாயெல்லாம் சேர்த்து அரைச்சிக்கிறோம் இஞ்சி பூண்டெல்லாம் போட்டு அதுக்கப்புறம் நல்லா வாசனையாக இருக்கணுன்றதுக்காக ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லா தாராளமாக சோம்பு சேர்த்துக்கிட்டு கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிட்டு வெங்காயம் சேர்த்துக்கிட்டு பேட்டர் ரெடி பண்ணி நம்ம இட்லி மாதிரி வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் பக்கம் நல்லா வேகட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம் என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பருப்பெலாம் நல்லா வேகணும் இல்லையா ஸோ அதனால் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வேகட்டும் ஸோ வெந்துருச்சான்னு பார்க்குறதுக்காக லைட்டாக குத்தி பாருங்கள் ஒட்டாமல் வந்துருச்சுன்னா வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ வெந்துருச்சு இப்போ இப்போ தாளிப்புக்கு நான் எல்லாமே ரெடி பண்ணியிருக்கேன் மூணு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் போட்டு தான் நம்ம இட்லி ஊற்றியிருக்கோம் அதனால் ஒரு பெரிய வெங்காயமாக பாட்டு எடுத்திருக்கேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கரம் மசாலா பவுடர் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு எடுத்திருக்கேன் ஸோ கரம் மசாலா பவுடர் எல்லாமே போட்டு அரைச்சிருக்கேன் நான் ஸோ இது நம்ம இந்த இட்லியை எல்லாமே குட்டி குட்டியாக நம்ம ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் கடை கரம் மசாலா பவுடர் சேர்க்காதீங்க வீட்லேயே பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் ஜாவித்ரி கல்பாசி சோம்பு சீரகம் மிளகு இதெல்லாம் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அதுதான் நல்லாயிருக்கும் இந்த சீரளத்துக்கு ஸோ இஞ்சி பூண்டு வந்து தோலோடவே நல்லா இப்படி தட்டி எடுத்துக்க போகிறோம் ஒன்றும் பாதியுமா ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நம்ம அரைச்சிருக்கோம் இந்த இட்லி பேட்டரில் ஊற்றும் போது ஸோ இந்த மாதிரி தட்டிக்கோங்க நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு கடுகு சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் தாளிக்க சோம்பும் சேர்த்துக்கோங்க ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு உங்களுக்கு பருப்பெல்லாம் சாப்பிட கடிப்பட்டால் ரொம்ப பிடிக்கும்னா கொஞ்சம் தாராளமாகவே சேர்த்துக்கோங்க அது கருக விடாமல் நல்லா பொன்னிறமாக நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம தட்டி வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம காரத்துக்கு பச்சை மிளகாய் போட்டு அரைச்சிருக்கோம் பட் தாளிக்கும் போது சும்மா ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் மட்டும் நான் கீரி சேர்த்துருக்கேன் ஸோ இதெல்லாமே நல்லா எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு வெங்காயத்தையும் நம்ம கூடவே சேர்த்துக்கலாம் தாளிக்கும் போது சின்ன வெங்காயம் சேர்த்தா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க எனக்கு சின்ன வெங்காயம் கிடைக்காததால் தான் பெரிய வெங்காயம் பண்ணுறேன் நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் ஒன்றும் பாதிமாக கட் பண்ணாமல் தட்டி தட்டி நீங்கள் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இது நல்லா கொஞ்சம் வதங்கணும் வெங்காயம் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் கூடவே பார்த்திங்கன்னா கரம் மசாலா பவுடரும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் கடா கரம் மசாலா ஆட் பண்ணாதீங்க வீட்லேயே சும்மா பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாமே அரைச்சிக்கோங்க அதுதான் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சிருக்கேன் அதையும் கூடவே சேர்த்துக்கலாம் அதுதான் ரொம்ப வாசனையாக நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி சேர்த்துருக்கேன் இப்போ தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி பொடி பொடியாக ஒரு மூணு தக்காளி கட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் நம்ம சேர்த்துடலாம் இப்போது சே சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் நல்லா வதக்கினா தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நல்லா வதக்கிக்கலாம் மிளகா பொடி கொஞ்சமாக இந்த தொக்குக்கு தேவையான அளவுக்கு மட்டும் மிளகா பொடி சேர்த்து தண்ணி சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடலாம் நல்லா சுண்ட சுண்ட வரணும் நிறைய சேர்த்துறாதீங்க மிளகா பொடி இந்த தொக்குக்கு தேவையான அளவுக்கு மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க இது மிளகாய் தனியாக பொடி ரெண்டும் கலந்தது காரம் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்க தொக்குக்கு தேவையான அளவுக்கு இப்போ தண்ணி சேர்த்துட்டு பச்சை வாசனைலாம் இல்லாமல் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் தொக்குக்கு அதே மாதிரி தேவையான அளவுக்கு உப்பு மட்டும் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம பேட்டரிலையும் உப்பு போட்டு தான் அரைச்சிருக்கோம் ஸோ உப்பு மட்டும் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி காரமும் உங்களுக்கு ஏற்ற அளவுக்கு நீங்கள் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா கொதிக்கட்டும் கொதிச்ச அப்புறமா நம்ம இந்த கட் பண்ணி வச்சுருக்க இட்லியே இது கூட ஆட் பண்ணிடலாம் நல்லா கொதிக்குதுங்க பச்சை வாசனைலாம் போயிடுச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த பருப்பெல்லாம் போட்டு ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அந்த இட்லியே நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ கட் பண்ணி ரெடியாக எடுத்து வச்சாச்சு உப்பு காரம்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இதை சேர்த்துடலாம் இப்போது எனக்கு இந்த இட்லி அப்படியே சாப்பிடும் போதே ரொம்ப பிடிக்குங்க சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு வாசனையாக இருக்கும் ஏன்னா இஞ்சி பூண்டு சொம்பெல்லாம் வச்சு அரைச்சிருக்கிறதால ரொம்பவே வாசனையாக இருக்கும் ஸோ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ்
அவ்வளோதாங்க சூப்பரான சீராலம் ரெடி ஆகிடுச்சு இது வரைக்கும் நீங்கள் யாரும் ட்ரை பண்ணலனா கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இந்த வ்ளாகில் பார்த்திங்கன்னா நான் அடுத்த நாள் ஈவினிங் வாழைப்பூ வடை செஞ்சோம் ஸோ அதையும் நான் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் வாழைப்பூ வடை எல்லாருக்குமே தெரியும் தான் பட் நான் ரெசிபி இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் தெரியாதவங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் வந்துட்டு தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு இஞ்சி சேர்த்துக்க போகிறேன் இஞ்சி சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் காரத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு காஞ்ச மிளகாவும் பச்சை மிளகாவும் சேர்த்துருக்கேன் அப்புறம் பூண்டும் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு நாலஞ்சு பல் பூண்டு சேர்த்துருக்கேன் இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம குறை குறைப்பாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கடலைப்பருப்பு தான் ஊற வச்சுருக்கேங்க ஸோ கடலைப்பருப்பும் தோரப்பருப்பும் கலந்த மாதிரி ஊற வச்சுருக்கேன் அதையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் எவ்வளோ வாழைப்பூ வடை பண்ண போகிறீங்களோ ஸோ அந்த கன்சிஸ்டன்சி சாரி அந்த அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு ரெடி பண்ணிக்கோங்க மாவு நான் கடலைப்பருப்பும் தோரம்பருப்பும் ஊற வச்சுருந்தேன் ஸோ அதை சேர்த்துட்டு நல்லா அரைச்சிக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிச்சு ஆட் பண்ணி நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் வாழைப்பூ வடைக்கு நம்ம வெங்காயமே தேவையில்லை வாழைப்பூவே போதும் ஸோ ரொம்ப ஸ்மூத் பேட்டராகவும் இல்லாமல் குற குற பாதி குற குறைப்பாக நம்ம அரைச்சி எடுத்துப்போம் அதுதான் நல்லாயிருக்கும் வடைக்கு ஸோ இந்த அளவு இருந்தால் போகிறோம் குற கொஞ்சம் அங்கங்கே கொஞ்சம் அந்த பருப்பு இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் நமக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ஃபுல்லாக அரைச்சிட்டாலும் நல்லா இருக்காது இந்த மாதிரி மாவு அரைச்சிக்கோங்க ஸோ இப்போ வாசனைக்கு சோம்பு சேர்த்தா தான் சூப்பராக இருக்கும் வடைக்கு இந்த மசாலா வடை வாழைப்பூ வடைக்கெலாம் ஸோ சோம்பு சேர்த்துக்கணும் ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லா தாராளமாக சோம்பு சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வாழைப்பூ வந்து பார்த்திங்கன்னா கட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் நம்ம கூட சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் சேர்க்கவே தேவையில்ல ஏன்னா வாழைப்பூவே நல்லா கிறிஸ்பியாக சூப்பராக கிடைக்கும் வாழைப்பூவும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு சூப்பரான கிறிஸ்பியான வாழைப்பூ ரெடி ஆகிடும் ஈவினிங் டைம் அதுவும் டீயோடு வச்சு சாப்பிடும் போது அவ்வளோ அட்டகாசமாக இருக்கும் ஸோ நம்ம ரெடி வச்சிருக்க ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மாவோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கருவேப்பில கொஞ்சமாக சேர்த்துருக்கேன் ஸோ கருவேப்பில ஸ்டாக் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்காததால் நான் கருவேப்பிலெல்லாம் காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஃப்ரிட்ஜில்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறது கிடையாது நல்லா வெயிலில் காய வச்சுட்டு வெளியிலே வச்சு அப்பப்போ தாளிக்கும் போது சேர்த்துக்கிறது ஸோ இப்போ ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி நம்ம ஆயிலை ஃபஸ்ட்டு ஹீட் பண்ணிடலாம் ஆயில் சூடானதும் நம்ம வடையை தட்டி தட்டி நல்லா போட்டுட்டு கிறிஸ்பியாக எடுத்தோம்னா செம்மையான வாழைப்பூ வடை ரெடி ஆகிடும் வாழைப்பூ வடை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா கிறிஸ்பியாக எடுத்து தாங்க சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கிற அளவுக்கு நம்ம வச்சிடலாம் ஸோ நல்லா கிறிஸ்பியாக வாழைப்பூ வடை ரெடி ஆகிடுச்சு சைலே டீயும் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு ஸோ ஈவினிங் சூப்பரான வாழைப்பூ வடை வித் டீ தாங்க ஹோப் எல்லாருக்குமே இந்த வ்ளாக் பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நல்லா பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் ப்ளீஸ் கீழே இருக்க லைக் பட்டன் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க நம்ம சேனலுக்கு இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க எதாவது டிஷ்ஷஸ் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி நன்றி